আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ফারুক খান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে এসইওর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্রি টুলস নিয়ে আলোচনা করব মূলত এটি একটি গুগল ক্রোমের এক্সটেনশন যে এক্সটেনশনটি ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই যে কোনো একটি পেজকে অ্যানালাইসিস করতে পারি তো চলুন আমি এক্সটেনশনটি কি আপনাদের সাথে শেয়ার করি এক্সটেনশনের নাম হচ্ছে এসইও মেটা ইন ওয়ান ক্লিক আপনারা যারা এসি ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন তারা এই ধরনের অনেক এক্সটেনশন আমরা ব্যবহার করে থাকি যেগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকে আরও সহজ করে দেয় যেমন এই এক্সটেনশনটি ব্যবহার করে আমি খুব সহজে যে কোনো একটি পেজের বর্তমান কন্ডিশন কি আছে বিশেষ করে অন পেজের অবস্থা কি আছে এই বিষয় সম্পর্কে একটি ডিটেলস ধারণা পাই প্রথমে আমি কি করলাম গুগল এসে গুগল থেকে আমি এসিও মেটা ওয়ান ক্লিক লিখে এই যে এক্সটেনশনটি চলে আসছে এখন আমি এক্সটেনশনটিতে ক্লিক করব এক্সটেনশনটি ক্লিক করার পরে এবার আমাকে এটি অ্যাড টু ক্রোম করতে হবে কারণ আমি চাচ্ছি আমার ক্রোম ব্রাউজারে যেন এক্সটেনশনটি অ্যাড হয়ে যায় দেন অ্যাড এক্সটেনশনে ক্লিক করতে হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক্সটেনশনটি আপনার ব্রাউজারে আপনি দেখতে পারবেন রাইট সাইডের আপার কর্নারে এখন চলুন আমরা একটু দেখে আসি যে এই এক্সটেনশনটি আসলে কিভাবে কাজ করে এই এক্সটেনশনটি কাজ খুবই সহজ কোনো সেটিংসের ঝামেলা নেই জাস্ট এক্সটেনশনটি আপনি অ্যানাবেল করেন এবং ব্যবহার করা শুরু করেন যেমন দেখুন এখন আমি আমার ওয়েবসাইটের একটি পেজের মধ্যে আছি এই পেজটিকে যদি আমি অন পেজে অ্যানালাইজ করতে চাই তাহলে সেটা আমি করতে পারব অথবা আমি যদি এই ওয়েবসাইটের হোম পেজের অন পেজে অ্যানালাইজ করতে চাই সেটিও আমি খুব সহজে করতে পারব কিভাবে আমাকে জাস্ট যে পেজে অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছি সেই পেজে যেতে হবে এবং এরপরে এইখানে এসিও মেটা ওয়ান ক্লিক এই বাটনটিতে ক্লিক করতে হবে এক্সটেনশনটিতে ক্লিক করার সাথে সাথে এই এক্সটেনশনটি আপনাকে আপনার এই পেজের একটি ডিটেলস অন পেজ ভিউ দেখাবে দেখুন এখানে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা কয়েকটি ট্যাব দেওয়া আছে যেমন সামারি আছে হেডার্স ইমেজ লিঙ্কস সোশ্যাল এবং টুলস এই লিঙ্কগুলি কিভাবে কাজ করে আমি প্রত্যেকটি ট্যাবে যে যে আমরা দেখব প্রত্যেকটি ট্যাব আমাদেরকে কি কি ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করছে তো প্রথমে আছে সামারি যেখানে আমরা জানতে পারছি এই যে পেজটিতে আমি এখন আছি এই পেজের টাইটেলটি কত আছে এবং সেটি সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি কি না যদি টাইটেলটি সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি না হয় তাহলে এখানে একটি রেড সিগন্যাল শো করবে সো আমার এখানে দেখা যাচ্ছে যেটি সিক্সটি ওয়ান ক্যারেক্টার এবং এটি গ্রিন সিগন্যাল দেখাচ্ছে তার মানে এটি সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি আছে দেন এই পেজের মেটা ডেসক্রিপশন আপনি সেট করেছেন কি না এবং সেটি কি সেট করেছেন এবং সেই ক্ষেত্রেও আপনার এই মেটা ডেসক্রিপশন যদি সার্চ রেজাল্ট পেজে সম্পূর্ণ শো করতে হয় তাহলে সেটি সার্চ ইঞ্জিন ফ্রেন্ডলি আছে কিনা সে বিষয়টিও এখানে দেখাচ্ছে এরপরে মেটা কিওয়ার্ড যদিও আপনারা সবাই জানেন যে মেটা কিওয়ার্ডের কোনো ভ্যালু নেই এই কারণে আমি আমার পেজে মেটা কিওয়ার্ড ব্যবহার করিনি দেন ইউআরএল এবং ক্যানিক্যাল ইউআরএল ইউআরএল হচ্ছে আপনার এই পেজের বর্তমান যে ইউআরএলটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ইউআরএল আর ক্যানিক্যাল ইউআরএল হচ্ছে আপনি আর এই ওয়েব পেজটিকে মানুষ যদি এইচ টি টিপি খান আইটি ডট কম ডট বিডি লেখে তাহলে সে রিডিয়েট করে এই ভার্সনটিকে নিয়ে আসবে অথবা কেউ যদি এইচ টি পি এস ডাব্লিউ 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 ডট খান আইটি ডট কম ডট বিডি লেখে তাহলেও তাকে রিডিয়েট করে এই যে ক্যানিক্যাল ইউআরএল ভার্সনটি আছে এই ভার্সনটিতে নিয়ে আসবে ক্যানিক্যাল ইউআরএল হচ্ছে আপনার লাইভ ভার্সন ওকে দেন হচ্ছে রোবটস ট্যাগ রোবটস মিটার ট্যাগ আমাকে দেখাচ্ছে এই পেজে আমি কোনো রোবটস মিটার ট্যাগ সেট করিনি তার অর্থ হচ্ছে আমি এই পেজে কোনো এক্সট্রাভাবে কোনো আলাদাভাবে হয়তো আমি এই পেজে কোনো মেটা কমেন্ট করিনি রোবটের মাধ্যমে অথর মিসিং পাবলিশার মিসিং আসলে এই অথর পাবলিশার এগুলি সবই দরকার হয় কোনো পোস্টের জন্য আসলে এটি যেহেতু আমার একটি কোম্পানি পেজ তো এর জন্য আসলে এই অথর বা পাবলিশার দেওয়ার কোনো দরকার নেই এরপর দেখুন নিচে এখানে অপশান আসছে আপনার কিছু হেডিংয়ের অপশান যদি দেখাচ্ছে আপনার ইমেজ লিঙ্কস এই বিষয়গুলো এখানে দেখাচ্ছে পাশাপাশি আপনার রোবটস টেক্স এবং সাইট ম্যাপ ডিসপ্লে করার অপশান এখানে আছে এবং নিচে যদি যান অল লিঙ্কস আপনার সাইটে যত লিঙ্কস আছে সব লিঙ্কসগুলিকে এখানে সহ দেখাচ্ছে আমি এখন নিচে যাচ্ছি না কারণ আমি আলাদা আলাদাভাবে ট্যাবগুলিতে যাব তো মোটামুটি এই অংশটুকু দেখে আমি যে আইডিয়াটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের টাইটেল ডেসক্রিপশান আমার ক্যামিক্যাল ইউআরএল 
এবং আমার হেডিং ট্যাগ কয়টি ব্যবহার করা হচ্ছে এই অপশনগুলো এখন দেখাচ্ছে ইভেন কয়টি ইমেজ ব্যবহার করেছে আমি পেজে সেটিও আমাকে দেখাচ্ছে এখান থেকে আপনারা চাইলে আমার পেজের সাইট ম্যাপ কি আছে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমার এই পেজের সাইট ম্যাপ যদি দেয়া আছে দেখুন সাইট ম্যাপটি ওপেন হয়ে যাবে আপনারা চাইলে এখান থেকে আমার পেজের সাইট ম্যাপ আমি প্রত্যেকটি পেজের সাইট ম্যাপ আমি দেখতে পারবো যে সাইট ম্যাপটি আমি গুগলে সাবমিট করেছি তো আমি সাইট ম্যাপটি রেখে এখন আবার আগে আমার এক্সটেনশনে চলে আসি আমরা তাহলে এই ট্যা এই ট্যাবটি আশা করি বোঝা গেছে কি এবার আসুন পরবর্তী ট্যাবে চলে যাই হেডার ট্যাব হেডার ট্যাবে গেলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই জানি যে এইচ এসিওর ক্ষেত্রে আমরা মোট ছটি ট্যাগ ব্যবহার করি হেড ট্যাগ যেখানে এইচ ওয়ান থেকে শুরু করে এইচ সিক্স পর্যন্ত মোট ছটি ট্যাগ আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের কাজের সুবিধার্থে এবং প্রত্যেকটি ট্যাগই আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ট্যাগগুলোর মাধ্যমে আমরা আমাদের কিওয়ার্ডগুলিকে ফোকাস করি সো একটু খেয়াল করে দেখুন এখানে আমাকে বলছে যে আমি কোন ট্যাগটাকে কি দিয়েছি যেমন দেখেন ফার্স্ট পেজে কিন্তু শুধু আমাকে বলেছে এই জনটা একটা ব্যবহার করছি বাট সেটা কী ছিল বলেনি বাট এখানে কিন্তু যখন আমি হেডার ট্যাবে যাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এইচ ওয়ান ট্যাবের মধ্যে কী দেয়া ছিল আমার এইচ ওয়ান ট্যাগের মধ্যে এই কথাটি দেয়া ছিল এরপরে এইচ টু আছে এইচ থ্রি আছে আপনি চাইলে প্রত্যেকটি ট্যাগকে এইভাবে করে হেডিং ট্যাগুলিকে দেখতে পারেন এবং আপনার এটা দেখলে যে হবে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই ওয়েবসাইটের মধ্যে হেডিং ট্যাগুলিকে আসলে কোনো কিওয়ার্ড দেয়া হয়েছে কি না কারণ হেডিং ট্যাগুলিকে কিওয়ার্ড দিয়ে অপটিমাইজ করলে এটি আপনার র্যাঙ্কের জন্য অনেক বেশি হেল্প করে ওকে তো আমি চলে যাচ্ছি এর পরবর্তী ট্যাবে ইমেজ ইমেজ ট্যাবে আসলে আপনার এই পেজে মোট কতটি ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইমেজগুলির প্রত্যেকটির অল্টার টেক্সট এবং টাইট টেক্সট দেয়া আছে কি না এগুলি দেখাবে আপনি এখানে আসতে দেখতে পারবেন আপনার পেজের কয়টি ইমেজ এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই পেজের ইমেজগুলির যে টাইটেল টেক্সট এবং অল্টার টেক্সট আপনারা জানেন যে একটি ইমেজ সবসময় আপলোড করলে আমাদের টাইটেল টেক্সট এবং অল্টার টেক্সট দিয়ে দেওয়া উচিত একটি ইমেজের ন্যূনতম অপটিমাইজেশনের নিয়ম হচ্ছে এটি সো আপনি এটি সঠিকভাবে দিয়েছেন কি না এটি দেখাচ্ছে যেমন দেখুন আমি যদি এখানে কোনো ইমেজে যাই যেমন এই ইমেজে গেলাম এই ইমেজটিতে আমার টাইটেল টেক্সট দেওয়া আছে বাট অল্টার টেক্সট মিসিং এই কাজটি মোটেই ঠিক হয়নি কারণ ইমেজের অল্টার টেক্সট যদি আপনি মিস করেন গুগল তাহলে আপনাকে এই ইমেজটিকে কী কিওয়ার্ড দিয়ে র্যাঙ্ক দিবে সে সেটিকে বুঝতে অসুবিধা হয় শুধু তা না কখনো যদি কোনো ডিভাইসে আপনার ইমেজটি লোড না হয় তাহলে অল্টার টেক্সট যদি আপনি দিয়ে থাকেন তাহলে সেই লেখাটি ব্যাকগ্রাউন্ডে শো করবে সো এটির মাধ্যমে আপনি অন্তত পক্ষে এই আইডিয়াটুকু পাবেন যে এই ওয়েবসাইটটি কতটি ইমেজ আছে এবং ইমেজগুলি সত্যিকার অর্থে অপটিমাইজ করা আছে কি না যদি না থাকে তাহলে সেগুলো আপনাকে কিভাবে অপটিমাইজ করবেন এটি আপনারা সবাই জানেন এছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে একটি অপশন আছে পেজ স্পিড আপনি চাইলে এখানে গুগলের যে পেজ স্পিড ইনসাইট টুলটি আছে তার মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের পেজ স্পিড চেক করে দেখতে পারেন যদি আমি এখন এই টুলটিতে যাচ্ছি না কারণ আমি আমার পরবর্তী ভিডিওতে এই সকল টুল নিয়ে আমার আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে এর পরের ট্যাবে আমি চলে যাচ্ছি লিঙ্কস লিঙ্কস বলতে এখানে বোঝাচ্ছে এই পেজের মধ্যে সর্বমোট যে কটি জায়গায় এই যে লিঙ্কস আমাদের অপশনটি অ্যাঙ্কর সাইন যেটি আছে এই সাইনটি যে যে জায়গায় পেয়েছে সে সেইগুলিকে টোটাল লিঙ্কস হিসেবে কাউন্ট করেছে টোটাল অল লিঙ্কস দেখাচ্ছে এতগুলি সে এর মধ্যে ইন্টারনাল লিঙ্ক কতগুলি আছে আপনার লিঙ্কের টাইটেল দেয়া আছে কি না এই বিষয়গুলি সে এখানে আমাদেরকে ডিটেলস দেখাচ্ছে সে যে লিঙ্কগুলি এখানে পেয়েছে প্রত্যেকটি লিঙ্ক সে আমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছে এরপরে আসুন সোশ্যাল যদি এটি আপনি খুব বেশি আপনাকে হেল্প করবে না এটি হচ্ছে ওপেন গ্রাফ ফেসবুক এবং টুইটারে আপনি যদি এই পোস্টটি বা পেজটি শেয়ার করে থাকেন তাহলে সেটির ডেসক্রিপশন কি আসবে টাইটেল কি আসবে এই বিষয়গুলি সে এখানে দেখাচ্ছে এখানে দেখুন টুইটার এবং ফেসবুকের অপশন দেওয়া আছে এরপরে আছে ফাইনাল আমাদের ট্যাব টুলস টুলস ট্যাবে গেলে এখানে আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু টুলস দিবে যে টুলসগুলির মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটটি প্রথমত মোবাইল ফ্রেন্ডলি কি না জিটি ম্যাট্রিক্সে কেমন দেখায় এই ওয়েবসাইটের মধ্যে স্ট্রাকচার ডাটা দেওয়া আছে কিনা এই সকল বিষয় নিয়ে আসলে এখানে বেশ কিছু টুলস দেওয়া আছে যে টুলগুলি ব্যবহার করে আপনি আপনার ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইট সম্পর্কে বিস্তারিত আরও কিছু জানতে পারবেন অ্যাডভান্স টিভি তো আমি আগেই বলেছি যে আমি এই টুলসগুলি নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আমার ভিডিও তৈরি করব যে ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই টুলসগুলি আলাদাভাবে পৃথকভাবে ব্যবহারগুলি দেখাবো তো আশা করছি ওই ভিডিওগুলি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো এই ছিল এসিও মেটা ওয়ান ক্লিক গুগল ক্রোম এক্সটেনশনের আমার সামারি আশা করি আ
যারা কিনা একটি ওয়েবসাইটে গেলে আমাদেরকে খুঁজে পেতে সমস্যা হয় বা বুঝতে সমস্যা হয় যে এখানে অন পেজে ত্রুটিগুলি কি আছে তাদের জন্য মনে করছি এই এক্সটেনশনটি অনেক বেশি হেল্পফুল তো আজ এ পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আশা করছি ভিডিওটিতে লাইক করবেন অবশ্যই আপনার কোনো কিছু জানার থাকলে আমাকে ভিডিওর কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে এবং অবশ্যই অবশ্যই যারা আমার চ্যানেল নতুন আছেন তারা এখনই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না তাহলে আপনি আমার পরবর্তী যে কোনো ভিডিওর আপডেট সবসময় পেতে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম